Hello friends, welcome to SAG, Center Institution Center Madhumadi, Free Education to All. Please subscribe to our YouTube channel for new updates and also visit centerinstitution.blogspot.in. The only thing you can do for me is to like and share these videos to your friends. Okay? Now we will go to Organic Chemistry Naming Part 7, Aldehydes, Ketones, Carboxylic Acids and Ether. Uh, SSLC state syllabus ले नमक इतरे माना प्रदान में तुम पढ़ी क्या okay? So group three, हम लोगों ने तेरे videos से कहाँ आते हैं आ videos से कंडे ने शेष हम इधर जाना okay? Aldehyde, aldehyde इन्दु बोले ना तो CHO इन्दु बोले ना एक ग्रुप आना, दाना CHO, okay? आधे बोले यानी ना हम लोग suffix आयते AL चरकना, ending suffix, okay? Suffix on a marker. Okay. For example, CH3 CHO. Then the period. Again, in the period, this CHO is numbered group. Okay. What is the path on a petagarium? CHO is a carbon name number numbered. Okay. So C2. Rand carbon. Rand carbon name word root et. Clear. If a single bond is on the A N. E clear. Ini C H O ini baru ini grupu bandar tu bondo. Nampol ini cerkan am A L. Ini cerkan am A L. A L. Apa nampol ini dalam ini tak kelas kita pergi cerita boleh. Nampol ini primary suffix ini dapat. Nampol ini secondary suffix cerkan bol. Abang ini dua perum vowel sana ni. Anda. Nanti A ini vowel ni ada. E la nampol sana ni. Nampol cerkan nampol ada suffix ni le. Adi tersiram vowel ane ni. Nampol ini E drop ye. ये इडाम बाढ़ लिया। अपन दारी किधने पेरे एथनाल, एथनाल, क्लियर? एथनाल, ओके? अनदर एग्जाम्पल, CH3, CH2, CHO। इन दारी किधने पेरे CHO ला कार्बन नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री। थ्री वन तो बोलने प्रॉप, ओके? प्रॉप वर्ड रूट तो प्रॉप नी सिंगल बॉन्ड आये दोनों डे इंदर ने ए एन ई ए एन ई ओके इन्हीं ओ सी एच ओ सी एच इंदर ग्रुप वाला दो बंदे नम्बर इंदर चार का नाम ए एल ए एल अब ए सो राष्ट्र मानव ओवल आना अब ई एन देना नम्बर ड्रॉप ये नाम सो इंदर ने पेरे प्रोपनाल पी ओ पी आर ओ पी ए एन a L propanal clear what is the name of this compound e compound the parent of CHO 1 is 2 3 4 5 and carbon so pend pend single bond on a a in me okay CHO one of the under in the jargon a L so a L chart a one of the e drop in so the name is pentanol then a pentanol e ladder is an auto okay pentanol e ladder is more pentanol okay then next what is the name of this compound e compound the parent chla 1 2 3 4 5 6 so hex r garden on that hex Single bond आये थे वन्डे A N E इन्हीं C H वन्डे वन्डे A L इधर सराश्रम इधर सराश्रम इधर अंदर यां कलया तो hexanal hexanal clear इधर अन्ना aldehyde एक दूसरे ने बेरा नंदे aldehyde 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 okay next ketones ketones वरी के याने के लम्बे वन चर का इन दर का ना वन वन ओके आर सी ओ आ अदाने जनरल फॉर्मूला अदाने ये बड़े वो जो सी एच थ्री सी एच टू आंगने वो ए देंगे लोग सी एच थ्री सी एच टू आंगने इन दिलन डाउ ये पर तो डाउ इन दाने सी एच थ्री आंगने समते सेंडर लायर डाउ सी डबल बोंडो सी डबल बोंडो ओ फॉर एग्जांपल सी 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 ये ड Ini adalah mana yang dia am CH3 beram, 
ഇവിടെ സി എച്ച് ത്രീ വരാം ഓക്കെ എങ്ങനെ വന്നാൽ ഇതിൻ്റെ പേരെങ്ങനെയിടും ഇതിൻ്റെ പേരിടുമ്പോൾ വൺ ടു ത്രീ മൂന്ന് കാർബൺ അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു പ്രൊപ്പ് പി ഒ പി ആർ ഒ പി സിംഗിൾ ബോണ്ട് ആയതുകൊണ്ട് എ എൻ ഇ നോക്കണം ഇവിടെ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഉണ്ട് അത് ആരുമായിട്ടാണ് ഓയുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് കാർബണുമായിട്ടുള്ള ബോണ്ടാണ് കാർബണുമായിട്ടുള്ള ബോണ്ട് ഇവിടെ സിംഗിൾ ബോണ്ടാണ് അപ്പോൾ എ എൻ ഇയെ ചേർത്താൽ മതി ഓക്കെ ലാസ്റ്റ് ചേർക്കേണ്ടത് വൺ വൺ ഒ എൻ ഇ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കും ഇവിടെയും സ്വരാഷ്ട്രത്തിൽ തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഇ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ പ്രൊപ്പനൺ എന്താണ് എൻ്റെ പേര് പ്രൊപ്പനൺ പി ആർ ഒ പി എ എൻ ഒ എൻ ഇ കണ്ടോ പ്രൊപ്പനൺ ഓക്കെ അത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എഴുതിയത് ഇനി വാട്ട് ഇസ് എ നെയിം ഓഫ് ദിസ് കോമ്പൗണ്ട് ഈ കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ പേരെന്താ ഇവിടെ എത്ര കാർബൺ ഉണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ നാല് കാർബൺ അപ്പോൾ ബ്യൂട്ട് ബി യു ടി സിംഗിൾ ബോണ്ട് ആയതുകൊണ്ട് എ എൻ ഇ ഇനി എന്താണ് സി ഒ വന്നുകൊണ്ട് എന്താണ് വൺ ക്ലിയർ അപ്പോൾ ഇ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുക ഇ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബ്യൂട്ട് എൻ ആൺ ബ്യൂട്ട് എൻ ആൺ ക്ലിയർ നെക്സ്റ്റ് അണ്ട് അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഇങ്ങനെയാണ് വരാം ഇതിൻ്റെ പേരെന്ന് പറയുമോ ഇതിൻ്റെ പേര് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സോ പെൻറ്റ് പെൻറ്റ് സിംഗിൾ ബോണ്ട് ആയതുകൊണ്ട് എ എൻ ഇ ഉണ്ടോ സി ഡബിൾ ബോണ്ടോ കീറ്റോൺ വന്നുകൊണ്ട് വൺ സോ ഇ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാം ദ ആൻസർ ഈസ് പെൻറ്റ് എൻ ഓൺ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് ഓയിക് ആസിഡ് സി ഒ ഒ എച്ച് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പോയിൻ്റ് സി ഒ ഒ എച്ച് ഇതാണ് കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് ജനറൽ ഫോർമുല സി ഒ ഒ എച്ച് അപ്പോൾ കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അവസാനം എന്ത് ചേർക്കണം ഓയിക് ആസിഡ് എന്ന് ചേർക്കണം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒ എച്ച് ഇതിൻ്റെ പേര് എഴുതണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് കാർബൺ എണ്ണി നോക്കാം വൺ ടു പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻ്റ് ഈ സി ഒ എച്ച് ആണ് നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പ് അതിനകത്ത് കാർബൺ നമ്മൾ നമ്പർ ഇടണം അപ്പോൾ എത്ര കാർബൺ ഉണ്ട് ഇവിടെ രണ്ട് കാർബൺ സോ എത്ത് ഓക്കെ സിംഗിൾ ബോണ്ടാണ് അപ്പോൾ എ എൻ ഇ ഇനി സി ഒ ഒ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ ഗ്രൂപ്പ് വന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചേർക്കണം ഓയിക് ആസിഡ് ചേർക്കണം ഓയിക്ക് ആസിഡ് ഓക്കെ സോ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണം എ എൻ ഇയിൽ അവസാനിച്ച ഒരു വൗവല് ഓയിൽ ആരംഭിച്ചു അതും ഒരു വൗവല് അപ്പോൾ ഈ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യണം ഈ എഴുതാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ എന്താണ് എഥനോയിക് ആസിഡ് അതിൻ്റെ പേര് എഥനോയിക് ആസിഡ് ക്ലിയർ ഇറ്റ്സ് വെരി സിമ്പിൾ എന്ത് ചേർത്താൽ മതി അവസാനം സഫിക്സ് ആണ് ഓയിക് ആസിഡ് റൂ വേഡ് റൂട്ടിന് ശേഷമാണ് ചേർക്കേണ്ടത് ക്ലിയർ വാട്ട്സ് എ നെയിം ഓഫ് ദിസ് കോമ്പൗണ്ട് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ പേര് അഗെയിൻ വൺ ടു ത്രീ അപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്നെണ്ണം വന്നുകൊണ്ട് പ്രൊപ്പ് പ്രൊപ്പ് സിംഗിൾ ബോണ്ട് ആയതുകൊണ്ട് എ എൻ ഇ ദെൻ സി ഒ ഒ എച്ച് വന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഓയിക് ആസിഡ് എന്ന് ചേർക്കാം ഓക്കെ ഓയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യണം സോ ദ നെയിം ഈസ് പ്രൊപ്പനോയിക് ആസിഡ് ക്ലിയർ ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഈദർ ഈദർ വരികയാണെങ്കിൽ ഓക്സി എ എൻ ഇ ആർ ഒ ആർ അതായത് ഒരു ഓ നടുവിലുണ്ടാവും ചുറ്റിനും എന്താണ് അപ്പുറത്തും ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും ചെയിൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ സി ഒ സി കണ്ടോ അപ്പോൾ ഓ ഇവിടെ സെൻറ്ററിൽ നിൽക്കും ഇവിടെ ഇവിടെ സി എച്ച് ത്രീ എന്താണ് സി എച്ച് ത്രീ ഇതാണ് എന്ത് ഈദർ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈദറിൻ്റെ നെയിം എങ്ങനെ ചെയ്യും വാട്ട് ഇസ് എ നെയിം ഓഫ് ദിസ് കോമ്പൗണ്ട് നമുക്ക് ഈ കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ പേര് വേണം ഈ കോമ്പൗണ്ട് എങ്ങനെ ഇരിക്കുക രണ്ട് കാർബൺ സി സി അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഓക്സിജൻ ഓ വീണ്ടും ഒരു കാർബൺ സി ഇവിടെ എന്താണ് എച്ച് ഫൈവ് ഉണ്ട് അതായത് സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു ഓക്കെ ഇവിടെയോ സി എച്ച് ത്രീ ഇതിൻ്റെ പേര് എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓക്സിജൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് എന്താ ചെയ്യാൻ ഒന്ന് മുറിച്ച് വെക്കുക റൈറ്റും ഒന്ന് മുറിച്ച് വെക്കുക അതിൻ്റെ നമ്മൾ കാർബൺ നോക്കുക ഇവിടെ എത്ര കാർബൺ ഉണ്ട് ഇവിടെ രണ്ട് കാർബൺ ഇവിടെ എത്ര കാർബൺ ഉണ്ട് ഒരു കാർബൺ ക്ലിയർ അവിടെ ഏറ്റവും കുറവുള്ള കാർബൻ്റെ ഒപ്പം നമ്മൾ ഓക്സി ചേർക്കുക എന്ത് ചേർക്കണം ഓക്സി ക്ലിയർ 
കൂടുതൽ എണ്ണം കാർബൻ്റെ ഒപ്പം നമ്മൾ എ എൻ ഇ ചേർക്കാം എ എൻ ഇ ക്ലിയർ എ എൻ ഇ ഇവിടെ ചേർക്കണം ഓക്സി ഇവിടെ ചേർക്കണം സോ എന്തായിരിക്കും പേര് ഒരു കാർബൺ ഉള്ളത് കൊണ്ട് റൂട്ട് മെത്ത് ഓക്കെ മെത്ത് എഴുതിയതിന് ശേഷം ഓക്സി ചേർക്കണം ഓക്സി മെത്തോക്സി ഓക്കെ അതിനുശേഷം ഏറ്റവും കൂടുതൽ എണ്ണമുള്ള കാർബൻ്റെ പേര് എഴുതണം സി ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ത് അതിനുശേഷം എ എൻ ഇ ചേർക്കണം എ എൻ ഇ എന്താണ് മീ ദോക്സി ഇ ദേൻ എന്താണ് എൻ്റെ പേര് മീ ദോക്സി ഇ ദേൻ വെരി സിമ്പിൾ ഇപ്പുറം ഇപ്പുറം രണ്ടായിട്ട് മുറിക്കുക ഇതിന് എണ്ണം കുറവ് ഇതിൻ്റെ പേര് മെത്ത് ഇതിൻ്റെ പേര് എത്ത് സോ ഇത് എണ്ണം കുറവാണ് ഇത് ഓക്സി ചേർത്ത് പറയുക മീ ദോക്സി ഇത് എ എൻ ചേർത്ത് പറയുക ഇ ദേൻ മീ ദോക്സി ഇ ദേൻ ക്ലിയർ വാട്ട് ഇസ് എ നെയിം ഓഫ് ദിസ് കോമ്പൗണ്ട് ഇപ്പം ഈ കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ പേര് എങ്ങനെ പറയും ഇവിടെ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും നോക്കുക ഇവിടെ രണ്ട് കാർബൺ ഇവിടെയും രണ്ട് കാർബൺ ഇത് എത്ത് ഇതെന്താണ് എത്ത് ഇവിടെ നമുക്ക് ചെറുതും വലുതുമില്ല രണ്ട് ഈക്വലാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും പറയാം അപ്പോൾ എന്താണ് എൻ്റെ പേര് എത്തോക്സി ഇ തേൻ നെയ്മ് എത്ത് ദെൻ ഓക്സി ചേർക്കുക ഓക്സി ദെൻ വീണ്ടും എത്ത് ദെൻ എ എൻ ഇ ചേർക്കുക എ എൻ ഇ ഇത്തോക്സി ഇ തേൻ ക്ലിയർ ഇനി അസേൽ ക്ലോറൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് ഓയൽ ക്ലോറൈഡാണ് നമ്മൾ ചേർക്കേണ്ടത് അതിങ്ങനെ ഇരിക്കും ആർ സി ഒ സി എൽ എക്സാമ്പിൾ സി എ ത്രീ സി ഒ സി എൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് എഥനോയിൽ ഈ രണ്ട് സി ഇ തേൻ നമ്മൾ എന്ത് ചേർക്കണം ഓയൽ ക്ലോറൈഡ് ഒ സി എൽ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഓയിൽ ക്ലോറൈഡ് ഇത് നമ്മൾ വരുന്ന ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കും അമായിഡ് അമൈഡിൻ്റെ നമ്മൾ ചേർക്കേണ്ടത് അമായിഡ് എന്ന് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഫോർമുല എൻ എച്ച് ടു ആണ് എൻ എച്ച് ടു അപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ എൻ എച്ച് ടു അപ്പോൾ നമ്മൾ സി എച്ച് ത്രീ രണ്ട് സി അതിന് എന്ത് ചേർക്കണം ഈ തേൻ ഈ ധന മാഡ് ഈ ഈ ഇവിടെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ അടുത്തത് എസ്റ്റർ വൈ എൽ ഒ എ ടി ഇ ഇതാണ് നമ്മൾ ചേർക്കേണ്ടത് ഓക്കെ എസ് ആ ഫിക്സ് ആയിട്ട് എക്സാമ്പിൾ ആർ സി ഒ ഒ ആർ എക്സാം സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒ സി എച്ച് ത്രീ ഇവിടെ നമ്മൾ മീതായൽ അതിൻ്റെ ശേഷം എഡോനേറ്റ് ഏറ്റവും കുറവ് ഓക്കെ ഇവിടെ ഇതിന് രണ്ടാക്കാം പിന്നെ ദിസ് മീതായൽ മീതായൽ ഇത്രയും പറയുന്നത് എഡോനേറ്റ് എന്താ വൈ എൽ ഒ ടി ഇ അടുത്തത് നൈട്രായൽ ആർ സി എൻ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സി എച്ച് ത്രീ സി എൻ എന്നായിരിക്കും ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഈദ നൈട്രായലിന് ചേർക്കണം എന്താണ് സഫിക്സ് നൈട്രായൽ നെക്സ്റ്റ് അമൈൻ അമൈൻ ആണെങ്കിൽ എൻ എച്ച് ടു അമൈൻ എന്ന് തന്നെ ചേർക്കണം സി എച്ച് ത്രീ എൻ എച്ച് ടു മീതായൽ അമായൻ അടുത്ത് നൈട്രോ ആർ എൻ ഒ ടു നൈട്രോ എന്ന് തന്നെ ചേർക്കണം പക്ഷെ നൈട്രോ ശ്രദ്ധിക്കണം പ്രിഫിക്സ് ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് പ്രിഫിക്സ് പ്രിഫിക്സ് ഓക്കെ അപ്പം നൈട്രോ മീതേൻ ഇതിൻ്റെ പേര് മീതേൻ നൈട്രോ മുന്നിൽ ചേർക്കണം ഓക്കെ സൾഫോണിക് ആസിഡ് സൾഫോണിക് ആസിഡ് തന്നെ ചേർക്കണം ആർ എസ് ഒ ത്രീ എച്ച് എസ് ഒ ത്രീ എച്ച് ആണ് അതിൻ്റെ ഫോം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ ബെൻസീൻ ആണ് എന്നേക്കുന്നത് ബെൻസീനിൽ എസ് ഒ ത്രീ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ബെൻസീൻ സൾഫോണിക് ആസിഡ് ഈ ബെൻസീൻ എന്താണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ അടുത്ത ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കും കേട്ടോ അടുത്തത് ഈദർ ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഓക്സിജനി ഇതൊക്കെയാണ് ഹയർ സ്റ്റഡീസിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം പത്ത് ടെൻത്തിൽ നമുക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള നെയ്മിങ് വരാൻ സാധ്യത കുറവാണ് ഓക്കെ ഇനി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓരോന്നിൻ്റെയും സ്ട്രക്ചർ അറിയണം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് പേര് ഒന്ന് സി ഒ എച്ച് സി ഒ എച്ച് ഒരു പക്ഷെ പരീക്ഷയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് തരുമ്പോൾ വെറും സി ഒ എച്ച് നിങ്ങനെ അല്ല തരാം ചില ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും തരാം സി ഒ എച്ച് അപ്പോൾ ഒരു ഒ എവിടെ പോയി ആ ഒയുമായിട്ട് സി ഡബിൾ ബോണ്ട് ഉണ്ടോ ഇങ്ങനെ തരികയാണെങ്കിൽ അത് ആരാണ് സി ഒ എച്ച് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഒന്ന് രണ്ട് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം സി എച്ച് ഒ സി എച്ച് ഒ നിങ്ങൾക്ക് തരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും തരാം സി ഡബിൾ ബോണ്ട് ഒ എച്ച് കഴിഞ്ഞ മോഡൽ എക്സാമിന് ഇങ്ങനെ തന്നു അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് മനസ്സിലായില്ല സി എച്ച് ഒ എന്താണെന്ന് സി എച്ച് ഇങ്ങനെയും തരാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് തെറ്റാൻ സാധ്യതയുള്ള മറ്റൊരാളാണ് എന്താണ് കീറ്റോൺ കീറ്റോൺ എങ്ങനെ തരാം സി ഡബിൾ ബോണ്ട് ഒ ക്ലിയർ അപ്പോൾ ഇ
please visit part 8 for isomerism different types of isomers isomers are very important topic please visit part 8 thank you please subscribe to our youtube channel for new updates if you like this video please like and share to your friends thank you once again